乱世里相聚，自当你如风吹，寒夜里自如某恋发沉睡。有人想留朝篡位，此人必定系六爷你。今日你削得我二正王一位，他朝亦都可以削我头脑。就睇下边一个行差踏错，边个真正系危害大清。我唔会咁快俾你死住啊！我要你慢慢受啊！俾啲咩我食？我喺包子度落咗老鼠肉。个臭婆娘，你落毒咗。我有阿毛珠识咗你，我本来已经重新做，我点解？点解你要嚟鬼咁样追住我？点解你要逼我啊？我死不足惜啊！点解你要害人哋全家啊？我宁报天下人。可以报你年纪，你做多嘢都系为咗个阉人。我鬼咁都为你咩？你唔背啊！我早就已经同你恩断义绝，我而家你上刀山落油锅啊！点解做我啦？点解做我啦？我我唔会俾你好过噶。你放心，我早就决定喊你同我义绝。我成年今世还晒俾你，下世唔好再嚟害我。真系你好毒，你想焗死我？你唔准走啊锁咗嘅，冇理由噶。有冇人啊？有冇人啊？救命！救救命！救命啊！哎，有人啊！开门！开门啊！走门。回去先。小三，先用，先用，先用。放心，佢就系气息。里面仲有人。先用街上同佢同归于尽。救我！扶佢出去先，等我。做咩
放心啦，百灵从此消失，冇人会揾到佢嘅。我做咗杀人犯，仲毁尸灭迹，就算瞒得个天下人，都瞒唔过老天爷。你都冇动手杀佢，你只不过冇救佢啫。有分别咩？我仲记得百轮喷死嘅眼神，至少变后，我只要拉佢出嚟，佢就冇事。德海，我真系不似自己嘅所为，我唔系君子，但系我冇后悔。佢死有余辜，报应嚟嘅。我成日话上天有好生之德，往我门口神佛大仁大义，如今一样系双手沾血，真系天大嘅笑话。点解你唔阻止我？你冇错，佢系一只禽兽，佢唔死就系善用死。点样做则善用，我都想碾死佢。为咗善用，值得嘅，值得醒啦，莲英，点解我会喺度噶？我明明喺烟馆噶，系我救翻你出嚟噶。白伦呢？佢系咪死咗啊？莲英啊，系我杀死佢噶，我将呢度又落咗包入边，我仲烧咗炉炭啊！杀人要填命嘅，带我去衙门啦，我唔怕坐监噶。唔使啊，你唔使坐监啊，你唔需要自责啊。但系无论如何，杀人都十恶不赦噶。莲英啊，我几时变得咁狠毒噶？千容，你唔好咁啦。百伦佢冇死到啊！你救咗佢啊？你放心啦，佢以后都唔会再搞你噶啦。其实佢中嘅毒咧，好轻微嘅咋，死唔去嘅。我已经拜托阿德海。趁佢未苏醒，将佢游咁远就压咁远。咁即系我冇杀人啊？系啊，你冇杀人啊？你唔需要内疚、啊，因为呢种人根本唔值得你杀，你就由得佢苟且偷生。佢真系走咗？系。千岁，一世千千岁。安爷，有失远迎啊！班主，你又搞戏班，又搞古玩买卖，当然贵人羡慕。但我一样公务繁身嘅，我今次出宫办事，系顺道收翻我一千两嘅。呢啲系我同阿福爷之间嘅买卖，睇嚟同安爷无关喎。力士敬酒，福爷已经退位，佢所有嘅买卖由我接手，包括欠债。我不敢公珍宝已经到你手，但银两你一直都唔肯俾，分明赖账啫。岂敢岂敢？你唔敢？你唔敢啊！叫我喺度听贵妃醉酒，分明指桑骂槐，冇将我安得可以放在眼内
。咁啊点啊？你根本就同高力士一样，都系狗仗人势，不护嚣张嘅阉人咋？阉人系边人啊？我点都唔会还噶啦。望咩啊？你哋望咩啊？你中意钱啊嘛？我请你做花旦，不阴不阳啊！啱晒你啲阉人啊！好，你记得你自己讲过咩？喂，阻住晒啊！左手左脚，如果你系男人啊，我一早就阉咗你啦。等你同我班臭阉人插埋一堆。你好啦喎，开口埋口都臭阉人，我话你仲衰过啲阉人啊！你讲咩啊？知唔知边个俾工田去开饭噶？你系咪未死过啊？阉人都有阿妈生噶。恶嘴，你走啊！以后都唔使你喺度开工。好啦好啦，冇事啦，继续唱戏，大家继续睇戏。早知我系公公。上次拜祭得鱼之后，我偷偷地跟住你。出入宫门嘅男子，唔系贵胄官人，就系太监。当大哥你面如灌玉，心肠又好，出手又豪爽，所以我猜你必定系达官贵人。但偏偏我就系一个太监，你一定好失望。唔系。我曾经有一刻妄想，希望可以见翻你，你唔会嫌弃我，肯同我做朋友。但如果你系达官贵人，又点会睇得起我？其实我哋大家都系苦命人，都系带住一副残躯喺世间受苦。但你嘅心肠比任何人都好，只有你一个不问情由咁对我好。如果当日唔系你帮我赎身，我就要继续过皮肉生涯。安大哥，头先班主嘅说话，你唔好介怀啊！我只系介怀个衰人出手打你。唔紧要，更衰嘅人我都见过。刘阿管，请慢用啊！请你食啊！主，佢俾人打啊！唔好理，呢啲人活该嘅。趁食啊，冻咗唔好。趁好彩，我哋走。小差，冇人一生出嚟就应该受苦，亦冇人有权决定你尊贵卑贱。你行上苦路，只系为势所逼。就算你历尽沧桑，仍然尊贵。我安大海唔系路边野草。唔会任人践踏，你都一样，唔可以任人鱼肉。你搵人打班主，就系为咗我。我唔会再俾人欺负你，即使有人打你一拳，我都会十倍奉还。我要走先啊！我送你。唔使啦，我咁低贱，唔值得你对我咁好，我怕不能自拔。小差，你又就跟我。喺长春宫咧，每日人时起就要为太后梳洗张罗。喺太后起床之前咧，就要磨好一碗银耳。咁太后饮咗咧就舒服噶啦。冇问题啊，我喺御膳房咧都学到两道板斧噶。估唔到我几十岁人都仲可以往上爬。小哥，我头先经过敬事房，佢哋话你有封家书，我紧急叫我一定要尽快交俾你
，莲英，多谢你一路以嚟嘅关顾。明天一早我就会起行，就此道别，珍重。奴才向太后请安，苏嬷嬷，呢只系先帝崩天守丧期满之后，本宫第一次嘅圣寿节，我谂住亲手收荷包送俾朝臣作回礼之用。太后真系有心思啦，西太后欢喜福寿二字，我谂住收一个俾佢，佢一定会称心满意。只怕枉费太后你一番心意啫。何出此言？去年西太后圣寿节。内幕府早喺一年前就为佢筹措，但系内幕府至今仲未批出银两为太后你筹办圣寿节。我明嘅，所谓缓急轻重，不过系睇边个当时得令。六王爷竟然唔顾念我呢个大嫂，我心肠有几大毒，佢睇得一清二楚。西太后更加对我恨之入骨。昔日仲会同我虚情假意一番，但如今亦无需要再装模作样。反正我呢个东太后已经无关痛痒。点会呢？东太后始终都系东太后，边个敢唔敬重你啊？都唔重要啦，唔收啦，唔办圣寿节，本宫落得清闲。揾到啦，好啦，你哋喺度做咩啊？奴才向母后皇太后请安。免礼。谢太后。回太后，西太后刚才嚟过，跌咗个金护甲。呢个金护甲系本宫几年前送俾佢，想唔到佢仲戴紧。原來係東太后相贈，難怪西太后一發現唔見咗，就大為緊張。係緊張嘅，就唔會連東太后嘅聖壽字都置若罔聞啦。不得無禮。點會呢？西太后剛剛命內務府籌辦東太后嘅聖壽字，要佢哋置辦老慶典時需要嘅禮服、御簾同賞賜，仲要佢哋籌辦筵宴、演樂同唱戲。西太后仲親自挑選戲曲樂章。有咁嘅事，奴才要翻去同西太后复命，奴才先行告退。奴才告退。只怕呢啲系门面功夫，做俾人睇。我又何尝懂得分真假？咁啊，列祖列宗，我该如何自处？太后，请恕奴才多言。池中无鱼，水自清；心如明镜，月无尘。你又知几多？我知，东太后体恤百姓，时刻教导后宫妃嫔，朝臣进贡理应退还。若然要咗佢哋嘅进贡，就等于要咗百姓嘅钱财。东太后仲温良恭俭。着嘅鞋都系亲自率领宫女缝制，绝冇额外购置。仲有，昔日觐见先帝，东太后都会穿戴正统礼服，衣足礼数，连先帝都称赞东太后为女圣人。系西太后同你讲嘅，系，一切都系西太后所讲嘅。若果系无关痛痒嘅，就唔会放喺心上。若然系不在乎嘅，就唔会时刻关顾。太后，放下自在。奴才多言，还望太后恕罪。奴才先行告退。奴才告退。睇嚟西太后对太后你并非无情。人心欲造，我亦唔急于一时。只要我真心是好，假以时日，佢心中嫌隙一定可以抚平。唉
真作假是假，亦真，真真假假有乜所谓啊？帮到主子就系好事。诶，咁内务府帮当太后搞盐盐系真定系假？若然系假，搞盐盐嘅银两你同我垫资啊？唔系。诶，嗰咪善容姑姑，善容，善容姑姑，善容，善容，点解你俾少慧押翻嚟噶？你犯咗事啊？我都唔知啊！我跟随怡红院包阿姑落天津，点知去到中堂就俾阿叉捉咗，辗转押翻嚟京城，之后就交俾大律师慧，佢哋话西太会急召我啊！究竟发生咩事要劳烦太后千里追捕我啊？李公公，我哋唔可以再耽搁噶啦。系嘅系嘅，请行请行。善容你唔使惊啊，要与兵来将挡，水来土掩，见招拆招，我哋会跟住住你嘅。嗯善容向圣母皇太后请安，起身啦，谢太后。知唔知其人女子梳咩头啊？吓，爽快回答。我哋梳软刺头、二把头、一字头、架子头、大拉刺同埋燕尾。如果要数满汉融和嘅发色，就有汉人嘅如意女同满人嘅如意头，而年长嘅女子都梳高粱头。本宫嘅发丝脱落日益严重。你可以有法门呢？敢问太后，是否爱吃油腻嘅食物？你点知噶？油腻嘅食物会令发丝多油，多油则容易脱落。太后入寝前可以搽菊花散涂抹秀发，可防脱防白，仲可以补秀发，柔润光泽。咁帮本宫梳头啊！太后，奴才帮个烟花女子梳头，双手已经污秽不堪，点可以沾污太后？起身先啦，谢太后。知唔知本宫点解千里之外带你回宫啊？奴才愚昧，未知底蕴。本宫想你莲英专心办事，带你回宫，唔想佢终日神不守舍，出边都系豺狼猛虎。唔好再喺宫外边浪荡啦，留喺宫中，起码有莲英照应啦。谢太后，唔好欢喜住。如果你对考手都系不爱如是嘅，我一样赶你走噶。得噶，善容一定得噶。咁就同本宫梳个二把头啦。奴才遵命。善用，善用，都话善用冇事噶啦。上嚟安月添就，我以为呢一世都见唔翻你哋啊！我以为好似发梦咁啊！莲英啊，好多谢你啊！太后佢对我好好，佢叫我以后喺宫中帮佢梳头啊。都话否极泰来噶啦，姑姑啊，师傅家姐红人当头，唔使再守啦。得海就东城西就，虽然见到佢走夹唔头，伤起就喺御药房做下头，难得我哋又再聚头。以后就敌开同仇。姑姑，善容，你听话啲。姑姑，以后都唔好再走啦。唔走唔走，我所有亲人喺晒度，我边度都唔去。嗯，难得我哋一家团聚，唔好再流泪。从今以后，长春同心，其利断金。好，又其利断金，你哋简直烦过天外烦音啊！山上变好人，打人都变样人。哎呀，善容啊，从前种种。系我彭三顺对你唔住，今日要打要杀，色除尊便啊！如有反抗嘅，天打雷劈。哦，李忠强，冇理由噶，我讲嘅句句都系真心说话嚟噶。三顺，我一早原谅咗你啦。诶，大家睇下，今日系十五，冬天最后一次放烟火啊！放完烟火，好快就夏日炎炎啦，东风夜放花千树。更吹落星如雨，放烟火，冇喊破啊！我去个完先，傻啦
又唔系火流星，佢咩愿呢？哎呀，你都睇唔清楚嘅，不如我哋出去出边啦。身体都好、啊，嚟嚟嚟，快执翻啲球出嚟，教得好啊！左开球，左开球，左开球，左开球。老勇，咦，皇上，系时候上早课啦。皇上，系时候上早课啦。未系时候，未系时候，玩多阵啦。哎呀，皇上，勤有功，弃无益啊！适可而止，你识开枕啊？你识得开枕嘅话，朕就即刻去上中课。哎呀，皇上，好好地唔得嘅，再唔上中课，冇灰地瓜食，朕已经食厌咗啦。冇豆腐佬食，冇啲新意。咁嗰只叫化鸡，我叫小将军剁狗饭食咗佢。叫化鸡有意思喎。系啊，皇上。不同凡响，美味无穷，只应天上有嘅叫化鸡。立即帮朕泡咗一只，朕即刻去上早课。山上你真系本事啊！连皇上都听晒你讲。哎呀哎呀，奴才奴才都系奴才。皇上，等埋啊！见碑收桥，寿筵起著，祈福祭祖，哇，通通都俾五百两。师傅啊，系咪够规矩啊？系。三分一退回有关官员，三分一归长春宫，最后三分一先归我哋所有。哦，咁最紧要俾太后见边个先啊？夏同先，兵部侍郎夏同先，叫翻浙江呢单冤案，我都略有所闻。举人杨艾武同民妇小白菜被知县屈打成招，话佢哋通奸杀夫，判咗死罪。佢系人间惨事，夏同善肯为佢哋翻案，确实系一个清官。你做得啱，你教落受人分文，做事殷勤，遇有危急，急人所急，救人刻不容缓，就算分文不取都要帮。六皇兄最爱食就系杀骑马，可惜佢近年忙于上朝之外，就甚少喺宫中露面。今日佢都无缘品尝得到。功亲王身在军机处行走，实事实干亦系件好事。若然功亲王确实系安分守己、韬光养晦，当然系大清之福啦。其实皇上意界分明，选后一事实在一拖不能再拖。顺亲王，你素来都唔会顺口开河，何出此言啊？书臣直言。群臣之间早已风言风语，自清皇上迟迟未婚，于礼法不合，而且直说无妨。左拿皇上大婚，系为免婚后要切念还政。呢一班群臣，佢哋仲怀疑太后你，怀疑太后你乱斩权威。臣出言不顺，请太后恕罪。皇儿嘅婚事，我一直放喺心度，放心啦，我自有打算。奴才叩见圣母皇太后、纯亲王两位大人，起身啦，谢太后。本宫今朝要见何人啊？回太后，有两位，一位系母后皇太后，佢命奴才邀请圣母皇太后到御花园赏花醉酒。另一位啦，系兵部侍郎夏同善，夏大人有冤案想当面奏明，希望由太后定夺。两宫太后相聚，一尽姊妹情谊，好事好事啊！所谓冤案，有刑部主事，又何须惊动太后圣驾咧
，國事貧營，大批官員等住申訴。何來賞花雅興啊？傳下同線啦。咋？唉，谷球玩得多都厭。哎呀，咁皇上想上天定下海呀？朕要上天，洋人有坐巨鸟飞天，朕都要坐滑翔机，朕要飞天。画风尚且不错，但仍然自恋，要再下苦功啊！余臣知道。嗯。太傅，在，你就帮本宫考一考皇儿啦。知道。皇上。圣祖话：祖宗相传，家法勤俭，东坡为风，古人有言：以一人持天下，不以天下奉一人。答得好，皇上。圣祖话：浸民养民，资本在于衣食。农桑者，衣食所由出也。一夫不耕，或受之饥；一女不织，或受之寒。皇上。朕为玉口风俗，先正人心。玉正人心，先端学术。法律者，帝王不得已而用之呀。法有心意，律本人情，明其意，达其情，则灵雨可空，众玉可息。好。汉虞有月，范文咸，五常之圣。余臣答唔出。三顺，你答。啊，答唔出就斩。二期江游桓急，音声不同，系水土之风气，故为之风。好恶取舍，动静无行，随君上之情欲，故为之俗。答得好，背中如流，清清楚楚。想唔到三顺你半读几年，竟然满腹文墨。奴才只不过系依样画葫芦。哎呀，正所谓。熟读唐诗三百首，不会吟诗也会偷。王爷，圣训乃系累积前人，谋述方略。熟读之后加以融会贯通，受益无穷。所谓修身齐家，齐国平天下，先要学懂修身，先至懂得齐国之道。余臣尚未成亲，何来有家？又如何齐国平天下？额娘将选后一事一拖再拖，只系想等你渐趋成熟再成婚，唔系想有心阻你。如今你已近弱冠之年，南大当婚，选后嘅事不能再拖啦。王爷务必尽快选出皇后妃嫔。余臣知道，刚才你都见唔到朕几激心，朕明明答中四题，额娘半句赞赏都冇。三顺只系答中一题，额娘嘅赞赏有加。老乌龟，你话朕嘅颜面何存啊？唉，我老表就好啊，佢娘亲从来冇闹过佢半句。佢好乖巧噶，冇，佢系孤儿嚟嘅。佢娘亲喺佢孩提之年已经病死咗啦，想搵个人闹下佢都冇。咁惨啊！哎呀，皇上，爱之心责之切啊！其实太后咧不知几爱锡皇上，刚才奴才见太后欣赏皇上嘅画作，简直被你嘅鬼斧神工所震慑啊！系，真系噶，梗系啦。之前太后怕皇上少不更事，先唔批准你大婚啫。如今都同意你成婚咯，足定太后觉得你长大成人，可以当家作主噶啦。你两个唱双簧咁。死嘅都俾你咬翻生啦！老乌龟从来最坦白，我都系实说实话啫。真系，咁你话俾朕知，东太后呢排性情大变，日日敲经念佛节衣缩食，所有嘅钱粮都攞去行善，但系额娘仍然对佢咁冷淡。你话俾朕知，佢哋之间到底发生咩事？有咩事啊？道不同，不相为谋。企喺度。奴婢叩见皇上，打开嚟睇下
，又系食咁少。本宫已经讲咗，唔需要新衣，你系要多时，快啲退翻去四执事夫。但系太后已经一年冇折新衣啦。苏嬷嬷，新衣全部留低。系。奴才向太后请安。奴婢同皇上请安。王姨。宫中一切琐碎都系来自税收，都系黎民百姓嘅血汗，我唔忍心。王阿良体恤百姓，此乃一片善心。之但系你咁样节衣缩食，最终只会伤害你自己嘅身体。山珍海菜又如何？日食七十二道菜又如何？人只系得一张嘴一个肚，何必浪费？太后人心仁德，宫内宫外无人不知，相信太后嘅善心，必定能够令环石点头。年英，呢几年你总系安慰我，但咁又如何？妹妹连赏花品味都一一婉拒，我实在无法释怀。儿臣唔知道王阿良同阿良之间因何事而意见相左，但系臣儿对你一片孝心。如果王阿良想找人陪你赏花品味嘅，你大可以找朕。见到王阿良你日渐憔悴，儿臣实在系非常之唔安乐。王儿有心。王阿良冇事。如果王阿良真系想儿臣放心嘅话，王阿良必定要开怀大著啊！我实在冇胃口啊！王阿良见到呢样嘢之后，必定会胃口大增。儿臣知道王阿良胃口不佳，所以命彭三顺精心炮制美食俾王阿良品尝。何解石球亦可以果腹？奴才回禀太后，此石球名叫化鸡，叫化鸡系，亦即系黑鱼鸡。相传明末清初，有名叫化黑鱼捉咗一只鸡，哎呀，但系又苦无炊具调料，最后忽发奇想，将鸡汤开之后，摆入柴火里面烩干，待外面泥巴干硬之后拍碎，鸡毛会随泥巴一齐脱落，此鸡食起上嚟鸡香扑鼻，从此便以叫化名之。有趣有趣，唔止有趣啊！神儿早已品尝此鸡，果真鸡味浓郁。嚟，王阿良同神儿一起将石球敲碎。我要见元医啊！啲药煎好未啊？我呕咗好多日噶啦，今日送我哋出城外景翻嚟。家内先等下啦吓。出面班太监嘅红纸履历喺晒度。五逆之治，皆伤染耳，无问大水，病状相似。我估系四时温病，可能系肠下炎热，湿气大，形成湿热毒邪，脾胃受损。会唔会系水源不结，引致病灶流传咧？若然井水受到污染，咁紫禁城上下都会受到牵连。咁张药方系咪照汁照煲，以解燃眉之急啊？我已经洞悉病因，班太监病状近似，理应系传染病，但系佢哋分布喺紫禁城各处，并非饮用同一水源，看似毫无关联。唯一嘅共通点就系佢哋都曾系星庭柱嘅学徒，热衷唱戏。言之有理，既然志趣相投，必定会互通消息。京剧命令杨月楼一年三晚会喺京城开锣。班太监必定趋之若鹜，所以扭进六任都要出宫听戏。齐齐食巴豆，以求颈山养病。但凡怀疑有传染病状，必须将一干太监调到颈山隔离，以免传染皇上、太后同大臣。姚公公精通医理，仲神机妙算啊！我呢个徒弟的确系青出于蓝。咁出面班人仲点处理啊？若照执俾佢哋，同时上报京事房，有太监弄虚作假，唯一己私利立坏心肠，耗费御药房精力，坏风不可长。呢个富察丰收，横睇掂睇都系粗包一名，点估到佢刑部员个狼？虽然系军官，说到底。五品官阶总算系择地有升，捐官四品要一万五千两，五品都要一万两啦
，真係好鬼長。多謝多謝啊，多謝你哋嘅賀禮啊！哎，安爺大駕光臨，失敬失敬。奉秀大人，我哋奉西太后之命，奉上白玉聚寶花瓶一個作為賀禮嘅。太后聖恩，卻之不恭。太后祝大人生意水氣風生，日進斗金。太后聖言，奉秀銘記於心。兩位請進。係啦，大人，批私言同礦嘅帳目收妥未啊？嗰筆數目我已經轉咗入去銀號嘅帳簿嗰度，要用啦。自然就可以喺銀號嗰度提取，咁呢一筆銀兩就會變得乾乾淨淨。好，咁下一批銅礦揾到賣主未啊？暫時都係待價而沽。誒，唔好賣主啊，一於坐地起價。點解？嚟緊朝廷鑄造新銅錢，必定會採購大量銅材，而我哋咧就理應囤積吸納。有老根，坊間無銅，銅街自然上漲。到時再買翻出去，就可以攞大筆游水。咁大人就吩咐啲下人照辦。係，安爺吩咐落嘅，我一定會辦得妥妥帖帖嘅。況且呢度一閂埋門，安爺就係我哋嘅老闆。大家都係老闆，咁多年嚟我哋合作無間，都係自己人。啊，安爺，呢度少少意思，唔成敬意。大人，呢一筆數係哦，小女難牽，遲啲咧就會入宮選秀，到時希望安爺你多多照應。<笑>恭喜大人家中有女初長成，一個五品官就點及開為國上爺啊！以大人同太后嘅交情，呢條路必定通行無阻。如果令千金歸為皇后，太入皇上親政，安爺你嘅地位就更加穩如泰山啦。谁都轻松抱拥，但唯独我俩欠缺了动作。无止境疏远开，连系要靠薄弱承诺。如不可拖你手，又要怎敢应你脉搏？冷意全都似是错觉。世间天与海，再。